Hello everyone, welcome to Click Guru. My name is Jason Bohol and I'm a public school teacher. Before we start, let me give to you how to easily find my videos on, you, uh, on Facebook. So, input, Click Guru, and search bar, click search, and then search post, and also write the word video. Then, Locate the video you wanted to play. So there. And then don't forget to click the button. And voice out what your thoughts, suggestions, and recommendations in the future. So thank you so much, guys. So before anything else, I just want to say thank you to Sir Arnel Abrasad Dolin for his recommenda uh, recommendation reviews rather so no nakakatulong po talaga siya sa akin it really motivates me a lot to do more so let's jump in so our lesson is how to create high resolution picture for tarp and powerpoint so there are three main objectives these are the following custom slide size create sample tarp and save slide into a picture so let's continue. Let's move on to our proper video tutorial. So I have here a blank form. Okay. And then since we want to custom custom no a slide size here pop custom slide size. So tap design tab here pop and then custom slide size. Okay. Ang PowerPoint po nagbibigay po siya na 56 inches maximum po na size. The more, uh, the higher size, the higher resolution, the higher quality we can have, we can get. So for this book, if we're going to use three by five size of tarp, so kung pang printing po siya sa tarpaulin, ganon din po yun. So dipis kahit na po dito po kaya po natin gawin. So dito we're going to use fifty and then thirty here. So kaya na po yung bahala mag mag divide po ng ray. Uh, gamit lang po kayo ng ratio and proportion po. And then click OK. So maximize. Let's maximize, no? There you have it, ladies and gentlemen. We already done how to custom slide size. And then our second objective is to create sample tarp. So dito po, kung wala pa po tayo, hindi pa to, tayo marunong mag-design. Let's put some, uh, let's add pictures na lang po. So here, Dito po, sa insert, insert tab po, my pictures po. And then, I'm going to use um, this one. So, for this. Huh? Okay. Kung napapansin nyo po, no? Yung picture ko po, nag-resize ko po siya. And then, hindi po siya mag-pixelate ma masyado sa sa powerpoint po kasi mataas po yung inches po na ginamit natin so for this po no ganito and then add some text so we say kapag lalagyan ko po siya wag na wag po kayo gagamit ng word art kasi po masyadong ano old fashion na po yung ganito po much better po yung mas modern sa modern style po ng mga text yung simple lang po sa color lang po siya nag nagvary tapos gagamit na po tayo ng bold, italic, and underline. So, depende na po sa atin. Then, let's type. Thank you. So, that's po. Paano ko po yung ginawa? Pinalaki ko po siya. Okay. Ito po. Shortcut keys. Control plus shift. And then, yung uh, greater than and less than symbol po. Malapit po sa M na key. So, ito. No? Lumalaki po siya. And then, I'm going to use... Oh, wait. Nawawala po kasi talaga yung, yung cursor ko. Let's use Century Gothic. Century Gothic po yung most common po na ginagamit ko. Thank you. And then, let's have you. So, ito po. Ito. Ito po. Thank you. And then, I'm going to use a font style like 
this. Uh, wait lang po ha. Nakahanap lang po ako ng font style na maganda. So, dito po. Dito po. Okay. So, gagamitin ko lang din po siya para sa, sa ano ko. So, this one. Okay. <laughs> Ito po. And then, para po mas mapaganda po siya. No? Actually po, may mga free fonts po sa Google po. Then, bibigyan ko na lang po kayo ng video tutorial next time kung paano po mag-download at mag-install po ng mga ganun pong font style. So, dito po, I'm going to use Color Recolor. Wait lang po ha. Nawawala po talaga yung cursor ko. So, for this po, I'm going to use this one. And then, this one po. Mas maganda po yung mga color po na gagamitin natin sa mga fonts po natin is nag-blend po sa background. Ay, hindi, hindi naman po total din nag-blend po. Yung parang yung 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 shades niya po halos na, nasa background lang po. Much better po yun. Advice ko lang po sa inyo. So, ito. And then, day two po sa ano. Eye dropper po yung ginagamit ko mostly para makakuha po ako ng mga colors. For example, ito pong color na ito, no? Nag-change po siya yung, mga, yung box po. And then, ito po. No? So, thank you. And then, thank you, Tor. So, that's it. So, thank you so much, everyone. So, ito po, no? And, ito po. So, uh, example po ito. Gagawin ko na po itong sage, uh, picture. So, paano po gagawin ito? So, we're just going to save. Uh, click this file button on the upper part. Um, alapit po sa home. And then, save as. And then, browse. Go sa location po na gusto nyong saveban. And then, dito po. Dito po nakasalalay po yung, yung picture po. Kasi kung isi-save po natin po, PowerPoint presentation po siya. Pero, if we're going to have a picture, we can use PNG and JPEG. So, next video po, bibigay ko po yung, yung details, ano po yung JPEG and PNG. Pero, mas ginagamit ko po yung PNG kasi po mas maganda po yung resolution niya compared sa JPEG po. So, uh, let's say po, ito po, i ano ko po yung JPEG ha. Tapos, save ko na lang po. Ito. Save. Just this one. Okay. Ano po ang difference po nito? Which slides do you want to export? All slides or just this one? Pag all slides po, gagawa po siya ng folder. And lahat po ng slides doon, magiging picture po. Depende doon sa size, uh, sa type po na pagsisave natin. So, dito po, ang isisave po lang is yung sa, sa slide 1. So, this one po. Ito pong part na to ang i-click ko. There you have it, no? Nag-load po siya dun yun. May, may, may picture na po tayo. Pagkit lang ha, hanapin ko po. So, dito po. No? Eto. Na, see? Meron na po. Meron na po tayong picture. And if we really wanted to have a high resolution po, ginagamitan po po siya ng PNG. Look kung ano po yung slide size niya po. Eto. PNG. Then, save this one here sa desktop pa rin para ma-distinguish po natin kung anong difference po nyo. So, just this slide pa rin po. And then, okay. So, dalawa na. Look at this one, guys. Tignan nyo po yung lower part po nito. No? For this one, kung titignan po natin yung properties niya, this is JPEG. Kung JPEG po siya, ang size niya po is 743 kilobytes. Whereas, kung PNG pong ginamit natin, no? Lumaki. Ang laki ng difference po niya. So, naging 9.05 MB. So, meaning to say po, the higher size, the higher quality it gives. So, for example, this one. Kung ikiklik ko po ito, and we're going to zoom in. Zoom in po. Ito, no? So, ito po. No. May mga part po na hindi masyado. Medyo blurry po siya. No? Blurry po siya kung titignan po natin. Whereas, kung gagamitin po natin yung PNG. Ito. 
no? Mas detailed po siya. Ito sa text po. Oh. Yan. Yan. Mas ano po siya. Mas maganda po siya. Yun po yung nagagawa ng PNG po. Sa, sa mga tarp po. No? Kung minsan po yung mga tao po nagtatanong po sa akin kung paano daw ako gumawa niya. Ganun na tarp na hindi po siya blurry. Sinisave ko po yun sa PNG using MS PowerPoint. So at least hindi na po tayo gagamit ng Adobe Photoshop. Kasi po kung Adobe Photoshop, this size po, yung size na po ito, grabe, maglalag po talaga yung computer nyo. Ay, nakakasira po minsan ako ng computer. So much better na lang po na gumamit po tayo ng PowerPoint. Uh, the same lang naman po ng uh, so, um, the same lang po ng resulta. So next time po, I'll teach you how to do some graphic designing. Mga basics po niya para po magamit po ninyo kung gagawa po kayo ng mga design ng mga ganito po. So, there you have it ladies and gentlemen. I'm done. So let us review. Custom slide size. Ano po yun? We're go Let's back. Go back. Dito po. Sa design tab. And then slide size. Ah, sorry, sorry. So, slide size. And then custom slide size. Dito po, no? Gagawa po tayo. Ano po yun? Yung pinaka mataas po, maximum po ng slide size is 60, 56 inches po, no? Tignan nyo po, oh. Ah, may dalabas po siya. Enter a value from 1 into 56 inches. Yun po. And then... So, tapos na po tayo doon. And then... Create sample tarp. Yan po, no? Ito, sample tarp. No, ito po. And then, ano po yung last? Objective po natin. Save slide into a picture. No? Tapos na po yun. Ano po yun? Dalawa, dalawa pong ways po. Save as type JPEG or PNG. No? Ito po. JPEG or PNG. Pero mas maganda po talaga yung PNG. So, before I end this, no, don't forget to to click the buttons and give your thoughts, suggestions, and voice out whatever recommendations you want for the future purposes. And then, before we end, let us read this one. When it comes to mastering a skill, time is the magic ingredient by Robert Greene. Thank you so much everyone and we're done!